ഹലോ എല്ലാവർക്കും നാത്തുൻ സ്പൈസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ചാനല് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്നത്തെ നാത്തുൻ സ്പെഷ്യല് എങ്ങനെയാണ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഈ റെസിപ്പി ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എപ്പോൾ അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയാലും അത് ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോകുമായിരുന്നു എൻ്റെ നാത്തൂരാണ് കേട്ടോ എനിക്കിതിൻ്റെ ടിപ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ ആ ടിപ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് പച്ചരിയാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പൊന്നിയരിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരി നന്നായി കഴുകി ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർത്ത് വയ്ക്കുക മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നന്നായി കുതിർന്ന അരി ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് എടുത്ത് മിക്സിയിലിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് അതാ ഇതുപോലെ നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുക അതൊരു പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഇനി ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് അതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക ഈ കപ്പ് കാച്ചുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇതാണ് ഇതിനെ കൂടുതൽ സോഫ്റ്റ് ആക്കുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് അല്പം സമയമെടുത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തില്ല ഇത് അടി പിടിക്കും അപ്പോൾ നന്നായി ഇളക്കി നന്നായി കുറുക്കിയെടുക്കുക ഇത് നന്നായി കുടുകിയ ശേഷം തണുക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കുന്നത് അതേസമയം നമുക്ക് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന അരിയും ഒരു കപ്പ് തേങ്ങയും രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും രണ്ട് ചെറിയുള്ളിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ജീരകവും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അതൊരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ തണുത്തിരിക്കുന്ന കപ്പ് കാച്ചിയതും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറും ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് അത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക ഇത് രണ്ട് കപ്പ് അരി ഉള്ളത് കൊണ്ടാട്ടോ ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അരിച്ച അരച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്കിലേ നന്നായിട്ട് അത് അരഞ്ഞ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അവസാനം അതേ ജാറിൽ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ മിക്സി ഒന്ന് കടക്കിയെടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡിയായി ഇതാണ് ഈ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് കുഴച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പൊളിച്ചു കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം ഞാൻ ഇന്നലെ അരച്ചു വെച്ച മാവ് ഇതാ കണ്ടോ പുളിച്ചു പൊങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പം ചൂടാൻ തുടങ്ങിയാലോ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കുക മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച ശേഷം പാൻ നന്നായി ചൂടാവണം അതിനുശേഷം ഇതാ ഇതുപോലെ മാവ് ഒഴിച്ച് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം ഇതാ കണ്ടോ നിറച്ച് തുളകൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എത്രമാത്രം അപ്പത്തിൽ തുളകൾ വരുന്നോ അത്രമാത്രം അപ്പം സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പത്തിൽ തുളകൾ വന്നു തുടങ്ങിയ ശേഷമാണ് നമ്മൾ അടപ്പ് വെച്ച് അടയ്ക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ അപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് അതാ കണ്ടോ നല്ല ആവി പടക്കുന്ന സോഫ്റ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ആവശ്യത്തിനുള്ള അപ്പം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം നമ്മുടെ അപ്പം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇത് നല്ല മുട്ടക്കറിയുടെ കൂടെയോ ചിക്കൻ കറിയുടെ കൂടെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് ഇനി അപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കില്ലേ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതിയ വേറിട്ട രുചികളുമായി വീണ്ടും കാണാം ബായ്